ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ வெல்கம் டு ஃபிசிக்ஸ் வித் ஏகேஜி சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் இன்சைட் த ஏர் பபுள் இன் ஏ லிக்விட் ஸோ ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரு ஏர் பபுள் இருக்குது அந்த ஏர் பபுளில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸஸ் ஆகிறப்ப அதோடய ஃபார்முலா என்ன அதோடய ப்ரெஷரோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு சாதாரணமான ஒரு சர்ஃபேஸாக இருந்தால் அது ஒரு ஃப்ளூயிட் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் அந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏன் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷரும் ஓகேவா இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷரும் டவுன்வோர்ட்லேருந்து அப்போடு இருக்கிற ப்ரெஷரும் அண்டு அப்போடில் ஆக்டர் டவுன்வோர்ட் ப்ரெஷரும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் பி ஒன் எடுக்கலாம் இதனால் இது இது பி டூ ஓகேவா இந்த பி ஒன் பாயிண்ட்டும் பி டூ பாயிண்ட்டும் ப்ரெஷர் சேமாக இருந்தால் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் சரியா இதுவே வந்து ப்ரெஷர் எக்ஸஸ் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்போ அப்போட் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஸோ இது வந்து அப்போட் ஃபோர்ஸ் அப்போ அப்போட் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் இந்த டவுன்வோர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருந்தால் மேக்னிடியூட் பாருங்கள் இது சின்னதாக போட்டிருக்கேன் இது பெருசாக போட்டிருக்கேன் இல்லையா அப்போ இது லைட்டாக பெண்ட் ஆகுது இது ஏன் பெண்ட் ஆகுது இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது சரியா இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது இந்த சை இந்த டைரக்ஷனில் இந்த டைரக்ஷனில் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இந்த ப்ரெஷர் பி ஒனில் பி ஒனில் அதிகமாக இருக்கா பி டூவில் அதிகமாக இருக்கா பி டூவில் தான் அதிகமாக இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த டைரக்ஷனாக இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு ச சில சர்ஃபேஸ் பார்த்தோம்னா இப்படி இருக்குது இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது சரியா இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது இங்கே ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குது அப்போ பி ஒனில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது பி டூவில் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்குது இங்கே பி டூவில் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இந்த மூணு சர்ஃபேஸ் பாருங்கள் இந்த மூணு சர்ஃபேஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஒரு பெயின் சர்ஃபேஸ் இருந்தால் அங்கே ப்ரெஷர் சேமாக இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ் பிளேன் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் ப்ரஸ் ப்ரெஷர் எந்த பக்கம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் சரியா ஸோ இந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரெஷரோட ஃபார்ம்லாஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஏர் பபுளை ஏர் பபுள் பேஸ் பண்ணி அப்போ ஒரு ஏர் பபுளாக இருந்தால் இப்போ ஏர் பபுள்ன்றப்ப நம்ம சில பேர் வாயிலே விடுவாங்க பபுள்ஸு ஓகேவா சில பேர் சோப் பபுள் விடுவாங்க சோப் பபுள் நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஸோ சோப் சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஊதுறப்ப என்ன ஆகும் அந்த பலூன் வந்து நம்ம ஊதுறப்ப ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அதோடய இன்சில ப்ரெஷர் உருவாகுது அதனால் அது என்ன அதோடய ஷேப் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ நம்ம எந்த பக்கம் ஏரை கொடுக்குறோமோ அது அதுக்கு அந்த ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலாக அது என்ன ஆகும் ஷேப் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குது இது ஒரு சர்ஃபேஸ் இது இது ஒரு சர்ஃபேஸ் இது இந்த சர்ஃபேஸில் நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குறதுனால இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த ஷேப்பில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்போ நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் ப்ரெஷர் இந்த சைடாக கொடுத்துருக்கோம் சரியா அப்போ நம்ம இந்த சைடு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த சைடு கொடுக்குறப்ப இந்த இருக்கிற லேயர் என்ன ஆகுதுன்னா இப்படி இப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ இன்சைடில் இருக்கிற ப்ரெஷர் இது இதோட இன்சைடாக போதுங்க ப்ரெஷரை நம்ம பி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இங்கேருந்து உருவாகிற ப்ரெஷர் அதாவது இன்சைலேருந்து உருவாகிற ப்ரெஷர் வந்து அவுட்டோடாக இருக்குது அந்த அவுட்டோடு இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து பி ஒன் எந்த டைரக்ஷனாக இருக்குதுன்னு அது நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் பி ஒன் ப்ரெஷர் ஓகேவா ஆனால் இந்த பி டூ ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் இந்த இந்த ஷேப்பை இல்லை உருவாவதை தவிர இது என்ன ஆகலை டேமேஜ் ஆகலை உடையில அப்போ உடையாமல் இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா இந்த லேயரில் இருக்கிற சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது டேரக்ஷனு ஆ நம்ம கொடுத்த ப்ரெஷருக்கு ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இந்த மூணு நேர் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இது நேர் வச்சோம்னா ஈஸி தான் ஓகேவா இப்போ ஜென்ரல் ஒரு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரெஷருன்றப்ப ஃபார்முலா ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் பை என்னது ஏரியா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இதுலேருந்து எனக்கு ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா பி இன்டூ ஏ இந்த ஃபார்முலா நான் வச்சுக்கணும் பி இன்டூ ஏ இந்த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் நான் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு ஃபார்முலா ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா இந்த டி ஈக்குவல் டு எஃப் பை எல் டி ஈக்குவல் டு எஃப் பை எல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அந்த டாபிக்ஸில் வரும் சரியா இதில் வந்து எஃப் வேணும்னா எஃப் என்ன வரும் டி இன்டு எல் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை நான் வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா இம்பார்ட்டண்ட் இந்த டாப்பிக்கில் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறப்ப இதை வந
ஃபோர்ஸோ டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது அவுட்வோர்டாக இருக்குது எஃப் ஒனோட ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது அவுட்வோர்டாக இருக்குது ஆனால் எஃப் டூட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது இன்வோர்டாக இருக்குது அப்போ இந்த இன்வோர்ட் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இந்த இன்வோர்ட் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவல்னா இந்த ரெண்டுமே ஆட் பண்ணோம்னா ஈக்குவல் ஓகேவா அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் பெரியம் த ஃபோர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் பிரியம் த ஃபோர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் பிரியம் என்னென்ன எதுக்கு ஈக்குவல் சொன்னேன் நான் எஃப் ஆஃப் டூ இருக்கு இல்லையா இந்த எஃப் ஆஃப் டூ இந்த எஃப் ஆஃப் டூன்றது இந்த எஃப் ஆஃப் பி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் டூன்றது ப்ரெஷர் பி டூனால உருவார ஃபோர்ஸ்னால அதனால இது வந்து எஃப் ஆஃப் பி டூ ஈக்குவல் டு இந்த எஃப் ஆஃப் பி ஒன் அதாவது எஃப் ஒன்னை எஃப் ஆஃப் பி ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸ் அண்ட் எஃப் ஆஃப் டி ஓகேவா அப்போ என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்போ இன்சைல இருக்க இந்த இன்சைல உருவாகிற ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவல் இந்த அவுட் சைடில் உருவாகிற ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்குமே ஆட் பண்ண ஈக்குவல் த ஆல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த எஃப் ஆஃப் பி ஒன் அண்டு எஃப் ஆஃப் டி சர்ஃபேஸ் டென்ஷனும் இன்சைல இருந்து உருவாகிற ஃபோர்ஸும் ஆட் பண்ணோம்னா நம்ம அவுட் சைட்லேருந்து கொடுக்குற இந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா அப்போ இதோட ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இதை இங்கிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணலாமா அப்போ எஃப் ஒன்னா ஜென்ரல் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு பி இன் டி ஏ அப்போ பி டூனால அதனால் புரியறதுக்காக இது எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா P2 into A, P2 into A, பி டூ இன்டூ ஏ ஓகேவா அப்போ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்டு ஏரியா இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் பி டூ இங்கே இருக்கிற ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் ஆக்ஷன் ஏ இதோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு இங்கே இந்த ஃபோர்ஸ்னால உருவாகிறது அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் பி ஒன் இன்டு ஏ ப்ளஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள் என்ன ஃபார்முலா டி இன்டு எல் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ டி இன்டு எல் அப்போ இதெல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா அப்போ இது ஒரு சர்க்கிள் இது இது ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து சர்க்கிள் அப்போ சர்க்கிள் பார்த்தோம்னா தி சர்க் தி சர்க்கஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து லென்த்து அந்த லென்த்தோட வேல்யூ வந்து டூ பை ஆர்க்கு ஈக்குவல் சர்க்கஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் எதுக்கு ஈக்குவல் டூ பை ஆர்க்கு ஈக்குவல் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ பி டூ ஏரியா என்ன சொன்னேன் நான் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஒன் இதோட ஏரியா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் T into length, circumference of the circle, 2 pi r. என்ன சார் இங்கேயும் பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் இங்கேயும் பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இதோட ஏரியாவும் இதோட ஏரியாவும் ரெண்டுமே சேம் தான் ஒரே சர்ஃபேஸ் தான் ஓகேவா அப்போ சர்ஃபேஸ் சர்க்குஃபரன்ஸ் சர்க்கிளும் இது தான் இதோட சர்க்குஃபரன்ஸ் சர்க்கிள்னு டூ பை ஆர் அப்போ இந்த ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் இந்த பி ஒன் இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம் அப்போ பி டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ ஓகேவா என்ன வரும் டூ பை ஆர் டி ஸோ இப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் காமனாக இருக்கு இல்லையா அப்போ பி டூ மைனஸ் பி ஒன் ஓகேவா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் டி ஸோ என்னென்ன கேன்சல் ஆகும் பை பை கேன்சல் ஒரு ஆருக்கும் ஆர் ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது ஆர் இன்ட்டு ஆர் அப்போ ஆர் ஸ்கொயரில் ஒரு ஆர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸோ என்ன இருக்குங்க பி டூ மைனஸ் பி ஒன் ஈக்குவல் டூ ஈக்குவல் டூவில் இங்கே ஒன்று ஆர் இருக்குது சரியா ஆ ஆர் ஈக்குவல் டூ என்ன இருக்குது டூ டி டூ டி ஓகேவா அப்போ பி டூ மைனஸ் பி ஒன் ஓகேவா ஈக்குவல் டூ டூ டி பை ஆர் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த ஃப்ரெஷ் இந்த ப்ரெஷரோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ்ஷோட சிம்பிள் வந்து டெல் பி அப்போ டெல் பி எதுக்கு ஈக்குவல் பி டூ மைனஸ் பி ஒனுக்கு ஈக்குவல் அப்போ டெல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த டூ டி பை ஆர் டூ டி பை ஆர் அப்போ இந்த ஃபார்மில் நம்மளுக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ரெஷர் வந்து இந்த டெல் பி இருக்கு இல்லையா இஸ் இன்வர்ஸ் டிபிஷன் டு ஆர் அதாவது ஒரு சோப் பபுளோ இல்லை ஏர் பபுளோ எதாவது இருந்தாலும் சின்ன பபுளாக இருந்தால் அதோடய இன்சைடில் ரேடிஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் அதோடய இன்சைடில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் பெரிய பபுளாக இருந்தால் அதோடய இன்சைடில் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுவே வந்து இது வந்து ஏர் பபுள் சோப் பபுளாக இருந்தால் என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் இருக்குது ரெண்டு டாப்பிக்கு சோப் பபுளாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சோப் பபுள் வந்து ரெண்டு ரே லேயர் உருவாகும் ஒரு லேயரில் அது ரெண்டு லேயரால் உருவாகிற சர்ஃபேஸ் அது அப்போ
ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்